Олена, керівниця хінкальні, розповідає, зменшення літньої тераси позитивно вплинуло на їхній бізнес. Практику перейняли у європейців, проте чи застосовувати її – вибір кожного власника. Немає парканів, більш місця для наших горожан. Також наші гості ну, дуже добре це оцінили, але для нас, як для керівника, як для частного підприємця – це дуже вигідно. Це економія касательної оренди ну, десь в сім раз зменшилась. Зміна літніх майданчиків впливає не тільки на орендаторів, це також робить вулиці міста більш комфортними. Ми вважаємо, що це досить приваблива пропозиція, та яка на благо і жителям міста, і підприємцям. Цією весною ми встановили нову монетарну концепцію, яка регулює ці відносини. Тобто, якщо в людини стоїть помост, якщо ресторан має свій помост зі столиками, це буде коштувати по площі помосту. Якщо столики виставляються просто на тротуар, ми рахуємо лише вартість столиків і, відповідно, знову ж таки, знизили при такій концепції вартість платежів. Таке рішення сприяє звільненню міських територій та розвитку бізнесу під час війни, адже економія значна. Укриття у школі номер 71 готове у будь-який час доби прийняти людей під час повітряної тривоги. В ньому є вентиляція, є туалети, є питна вода, є аптечка, є місця для людей, які сюди будуть ховатися, освітлення, вайфай, інтернет у нас працює. Є черговий. Діти, які за бажанням батьків будуть навчатися офлайн, будуть ховатися в цьому укритті і батьки можуть не переживати, воно благоустроєне. Там зручно, там безпечно. Школа ще старого проєкту. Тобто вона використовувалась під час Другої світової як шпиталь. Як шпиталь спочатку радянськими військами, а потім як шпиталь німецькими військами. Ну, тобто військові сприймали цей об'єкт як безпечний. Укриття розраховане на 140 осіб.